হাই ডিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের এপিসোডে থাকছে কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছ কীভাবে রান্না করতে হয় তো এখানে আমি কাঁচকলা নিয়েছি আর নিয়েছি একটি ইলিশ মাছ ইলিশ মাছটাকে অবশ্যই এখনও কাটা হয়নি তো ইলিশ মাছটাকে আমি কেটে ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে তারপর রান্নাটা স্টার্ট করব তো আশা করছি আজকে রেসিপিটি সবার ভালো লাগবে যদি আমার রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন চলে যায় এখন মূল রান্নায় আমি এখানে ইলিশ মাছটাকে কেটে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আর ইলিশ মাছটাকে এখন খুব ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে তারপর রান্নাটা শুরু করব এখন আমার ইলিশ মাছটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছে আর এখানে কাঁচকলা আমার কাটা হয়ে গিয়েছে আমি এখানে টোটাল ছয়টা কাঁচকলা নিয়েছি নিয়ে তারপর খুব ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি আর এক চুলায় আমি এখন ফ্রাই করে নিব ইলিশ মাছটাকে আর অন্য চুলায় আমি কলাটাকে সিদ্ধ করে নেব আর ইলিশ মাছটাকে ফ্রাই করার আগে আমি অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিয়েছি যাতে তেলটা ছিটে গায়ে না আসে আর অন্য চুলায় আমি কাঁচকলাটাকে বসিয়ে দিয়েছি কাঁচকলাটাকে আমি সামান্য পরিমাণ হলুদ দিয়ে তারপর সিদ্ধ করে নেব আমি হাফ সিদ্ধ করে নেব তেমন বেশি সিদ্ধ করব না বেশি সিদ্ধ করতে গেলে কাঁচকলাটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এখন আমি একটা স্টেনারে বেরিয়ে নিচ্ছি তো চলে এসেছি মূল রান্না আমি চুলাটি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি তিন চারটি কাঁচামরিচ আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল এখন পেঁয়াজটাকে আমি হালকা একটু ব্রাউন করে ভেজে নেব তো পেস্টটা আমার হালকা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন টু টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে আমি কষিয়ে নেব আর আমার মশলা লাগছে এখানে হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ হলুদের পাউডার মরিচের পাউডার ধনিয়ার পাউডার আর পরিমাণ মতো লবণ এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নেব যখন তেলটা উপরে ভেসে আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে তো অবশ্য আদা রসুনের পেস্টের গন্ধটা চলে যেতে হবে তা না হলে কিন্তু কাঁচা কলা খেতে ভালো লাগবে না এমনকি গন্ধ আসবে এখন আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেবো কাঁচকলাগুলো কলাগুলো দিয়ে আমি দুই তিন মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য ফিরে এলাম দুই তিন মিনিট পর আর এই দুই তিন মিনিটে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমার কলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমার এটা হাফ সিদ্ধ কলা তেমন বেশি কষাতে হবে না এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো পানি পানি দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে কলার সঙ্গে মিক্স করে দিয়েছি এখন দিয়ে দিলাম বড় সাইজের একটি টমেটো তো আপনাদের কাছে টমেটো থাকলে দিবেন না থাকলে না দিলেও চলবে তবে টমেটোটা দিতে খেতে ভালো লাগে একটু টক টক লাগে কারিটা খেতে ভালো লাগে এখন লাস্টে আমি দিয়ে দিলাম ফিসগুলো ফিসগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে এখন উপরে একটু মিক্স করে দিচ্ছি তারপর ঢেকে রাখবো আমি দুই তিন মিনিটের জন্য আর এই দুই তিন মিনিটে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলক চলে আসবে কারিটার মধ্যে এখন আমার কারিটা দুই তিন মিনিট পর খুব সুন্দরভাবে বলক চলে এসেছে আর চুলাটা এখন আমি ডিম আস করে আর একটু কষিয়ে নিব তো এখন আমার টুটারি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে তো আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন আসলে কিন্তু নিত্য দিনের এই প্রয়োজনীয় রান্নাগুলো কিন্তু আমাদের শেখা উচিত সব সময় কিন্তু আমরা রোজ পোলাও কোরমা এগুলো খেয়ে থাকি না সব সময় কিন্তু আমাদের এই রান্নাগুলোই বেশি প্রয়োজন তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার রেসিপিগুলো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ